Hello everyone. I hope the first chapter of history was clear to everyone and we have understood कि इस बार हम हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं अब चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने गए साल नाइन्थ स्टैंडर्ड में पहली बार पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट देखा था उसके अंदर हमने जाना कि इंडिया के अंदर कैसे टाइप ऑफ कैसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं इंडिया एज अ कंट्री बाकी देशों के साथ कैसे ताल्लुक मेंटेन करता है और किस बेसिस पे ये रिलेशनशिप मेंटेन रहते हैं सो दिस वॉज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया इन नाइन्थ स्टैंडर्ड इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू गो अट डीपर and analyze the different parts of india's democracy or india's government and different parts of it theek hai to pehla chapter jo hai hamara political science mein uska naam hai working of the constitution hamara constitution kaise kaam karta hai pehle jaan le hamara constitution kya hai so what is the constitution constitution is the rule book which we every indians follow wo book hai जिसके अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या कैसे चीजें कैसी होनी चाहिए उनके बारे में बताया गया है इंडिया एज अ कंट्री कैसा होगा क्या चीज हम मानेंगे क्या चीज हम नहीं मानेंगे इसके बारे में बताया गया है सो दैट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनने में या फिर इफेक्टिव होके कितने साल हो गए लगभग सेवेंटी ईयर्स वी हैव कंप्लीटेड रिमेम्बर ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन was the डेट when we started following our constitution. उस दिन से हमने हमारे संविधान को फॉलो करना शुरू कर दिया उसमें लिखे गए कानून को मानना शुरू कर दिया Now, our constitution is one of the biggest in the world, and our constitution is based on three major principles. There are multiple principles. The three which have been described in your book and in this chapter are secular, democratic, republic. तो कैसा है हमारा constitution? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है डेमोक्रेटिक है रिपब्लिक है सेक्युलर वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन वी डोंट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफरेंशिएट और डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन सारे रिलीजन बराबर सेकंड डेमोक्रेटिक हमारा लीडर जो चुना जाता है वो खुद से चुन वो खुद आता है लीडर बन के हम उसको चुनते हैं तो हम उसको चुनते हैं सो द पीपल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू चूज द लीडर सो हेंस इट इज डेमोक्रेटिक वाइट इज रिपब्लिक अगेन बिकॉज द पीपल इलेक्ट द लीडर एंड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं कि एक लीडर बन गया एक प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर हमेशा वही रहेगा ऐसा नहीं है द प्राइम मिनिस्टर और एनी इलेक्टेड लीडर इज रिप्रेजेंटेड और इज इलेक्टेड फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम पांच साल तो पांच साल पांच साल के बाद नया लीडर चुनना है सो हेंस इट इज रिपब्लिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कौन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर दैट एवरी सिटीजन गेट जस्टिस and their freedom is protected sabko nyay barabar se mile irrespective of their caste gender religion uh, socio economic uh, levels sabko uh, justice barabar ka milna chahiye aur sabhi ko freedom milna chahiye unke freedom unke jo rights hain wo protected rehna chahiye to ye hamara constitution karta hai now an overview of a brief overview of this constitution will be seen in this chapter ye chapter mein hum dekhenge ki hamara constitution kuch maayno mein kaisa hai so we'll be looking at our constitution with respect to three main things first democracy second social justice third judicial system to pura constitution bahut bada hai sab kuch uske andar padhna bahut mushkil hai aur bahut lengthy bhi hai rather so iske liye hum is chapter mein hum in teen cheezon ke bare mein dekhenge ki hamare constitution mein in teen cheezon ke bare mein kya bataya gaya hai ya fir hamara constitution in teen important cheezon ke bare mein kya kehta hai first one डेमोक्रेसी सेकेंड सोशल जस्टिस एंड थर्ड वन जुडिशियल सिस्टम तो शुरू करते हैं सबसे पहला डेमोक्रेसी बाय नो वीन बाय नाउ वी नो वट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हमने बहुत सारे डेमोक्रेसी के रिलेटेड डेफिनेशन भी पढ़े हुए हैं द मोस्ट फेमस वन बींग ऑफकोर्स बाय अब्राहम लिंकन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल नाउ इसको मेमोराइज करना आसान था बट इसको समझना थोड़ा सीरियस चीज है और इसको जो जब हम समझ जाते हैं और इसको जब इंप्लीमेंट करने लगते हैं तब हम सही मायनों में एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाते हैं सो डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट और अदर अ गवर्नमेंट विच हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल वो सरकार जो लोग चुनते हैं वो लीडर जो लोग चुनते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम बट डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए हो ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी शुड बी सच दैट इट इज इंटीग्रेटेड 
एज अ पार्ट ऑफ आर एक्चुअल प्रैक्टिस सिर्फ एक बार नेता चुन के छोड़ दिया और अब उनको जो करना है करो ऐसा नहीं इट शुड बी पार्ट ऑफ आर प्रैक्टिस सो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के अंदर जो पहला चीज हमको चाहिए वो है पॉलिटिकल मैच्योरिटी ओके वी रिक्वायर पॉलिटिकल मैच्योरिटी दैट्स वन ऑफ द रीजन ऑल्सो कि हम ये सब्जेक्ट इतनी जल्दी पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड और टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ाने का मतलब क्या है आपकी उम्र लगभग चौदह पंद्रह साल होगा तो नेक्स्ट इलेक्शन और मे बी इन फोर ईयर्स और फाइव ईयर्स डाउन थ्री ईयर्स डाउन द लाइन यू विल बी वोटिंग आप खुद वोटिंग करने वाले हो तो जब आप ये करते हो तो यू रिक्वायर सम डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मेच्योरिटी टू एटलीस्ट गो एंड वोट अंडरस्टैंड किसको वोट करना चाहिए किस बेसिस पे वोट करना चाहिए सो फर्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी इज पोलिटिकल मैच्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द सिटीजन देन इंडिया हैज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट इन दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर भी कॉमन इंसान ही चुनता है चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे भी कॉमन इंसान ही चुनता है और इवन सरपंच जो ग्राम पंचायत लेवल पे हो या मेयर जो सिटी लेवल पे हो म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन लेवल पे हो वो भी कॉमन इंसान ही चुनते हैं सो ऑल दिस थ्री लेवल्स और ऑल दिस थ्री टीयर्स ऑफ आवर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल ओके सो नाउ हाउ डू दे इलेक्ट दिस कैसे इलेक्ट करते हैं बाय वोटिंग और वी कैन से दैट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इलेक्शन के द्वारा हम इन तीनों लेवल पे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इंडियन डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगा जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे जितने लोग आके सिर्फ वोटिंग में नहीं अलग अलग पॉलिटिकल वर्क को लेके जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तब डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगा इस चीज को बोलते हैं पोलिटिकल मेच्योरिटी एटलीस्ट एटलीस्ट कुछ नहीं तो एटलीस्ट बाहर आओ सोच समझ कर वोट करो ओके तो वोट की बात करते हैं तो राइट टू वोट देख लेते हैं क्या इंडिया में हर कोई वोट कर सकता है द आंसर इज हर कोई तो नहीं बट इंडिया का हर एक नागरिक जो 18 साल के ऊपर है वो वोट कर सकता है अर्लियर दिस एज लिमिट वॉज 21 वन ईयर्स तो पहले ये 21 वन ईयर्स हुआ करता था 21 साल के ऊपर होने के बाद ही हम वोट कर पाते थे अब उसको घटा के अब मतलब द लेट नाइनटीन में करीबन तीस साल पहले इसको घटा के एटीन ईयर कर दिया सो so दैट Young people can also participate in the process of election in the process of democracy. उससे पहले मतलब 1947 से पहले जब ब्रिटिशर्स का राज था तब डेमोक्रेटिक राइट right सब जगह पे नहीं था इनफैक्ट बहुत कम था तो वोटिंग राइट right हमको नहीं मिले थे बट आजादी के बाद हमको ये राइट right मिले हमको अपना नेता चुनने का अधिकार मिल गया किसको ऑल द अडल्ट इन इंडिया अडल्ट मीन अबाउ एटीन ईयर्स एट द राइट टू वोट नाउ We know that India is a young country and hence it has a large number of voters. हमारे last election में voters I think कुछ 84 फोर करोर्स के ऊपर गए थे तो आउट ऑफ हंड्रेड एंड थर्टी करोर पॉपुलेशन मोर देन एटी फोर करोर्स पीपल है नेम्स एंड रोल्ड इन द वोटर रोल तो उनके अंदर नाम इन्वॉल्व है तो करीबन एटी फोर था एटी फोर करोर के ऊपर वोटर्स तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है दूसरा जहां पर इलेक्शन में इतने सारे लोग एक साथ वोट करते हैं सो हेंस इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड वाइट इज कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स वोटिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सिर्फ वोटर्स की बात नहीं है हमारे यहाँ पे सिर्फ वोटर्स इतने ज्यादा है ऐसे नहीं है हमारे यहाँ पे पोलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज्यादा है तो अगर आप छोटे मोटे सब गिनोगे कुछ हजार के आसपास हजार के आसपास पोलिटिकल पार्टीज हैं so the number of voters the number of political parties who are fighting on different agenda and the new emerging political parties are a kind of evidence ek tarike ka saboot hai ki india mein democracy pal raha hai acche se pal raha hai aur kaam kar raha hai and india has become a successful democracy so we have seen two thing with respect to democracy political maturity people should be able to go out and vote and uh, that there, there are representative government at the central government level state government level and local government level and right to vote has been given to us by our constitution for every person who is above the age of 18 aur kaise ye 21 se ghata ke 18 kar diya gaya do cheeze ho gayi teesra decentralization of democracy now what is the meaning of decentralization centralization matlab ikatta ek sath what is the meaning of decentralization thoda baant dena Not very centralized. Okay, decentralized means फैला हुआ Of what? Of power. Oh, I think in the book it is uh, mistakenly given as democracy. It should be decentralization of power. तो जस्ट इमेजिन करो इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है एक स्टेट गवर्नमेंट है और हमारे लोकल में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह रहता है या फिर ग्राम पंचायत रहता है अलग अलग लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट है क्यों जरूरत है इनकी ताकि हर लेवल पे मुद्दा अलग होता है हर लेवल पे The decisions that are being taken are different, are of different types. 
अभी हर एक को अगर ग्राम पंचायत को अपना डिसीजन लेना है तो इसके हाथ में कुछ पावर होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को अगर अपना डिसीजन लेना है तो उसके हाथ में कुछ पावर होना चाहिए ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट तो डिसीजन लेती है तो उसके हाथ में भी पावर होना चाहिए तो इसके लिए सारे पावर इकट्ठा करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रख दिया गया है ऐसा नहीं है उसमें से कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है कुछ पावर ग्राम पंचायत को दिया गया है या फिर लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है सो द पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्टिकुलर एट आर एट वन पर्टिकुलर लेवल बट हैज बिन डिवाइडेड हैव बिन शेयर एट डिफरेंट लेवल सो दैट द लोकल पीपल और द लोकल गवर्नमेंट कुड ऑल्सो टेक सम डिसीजन इसको हम क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डिसेंट्रलाइजेशन पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वरना मतलब नहीं है सब डिसीजन ऊपर से आ रहा है हमारा हम हमारे पंचायत में क्या होगा नल बैठेगा कि नया स्कूल बनेगा इसका डिसीजन अगर हम नहीं ले पा रहे और हमको वेट करना पड़ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब ऑर्डर देगा तो क्या मतलब हुआ डेमोक्रेसी का राइट सो हैंस द पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लेवल्स द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड्स द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिजिटलाइजेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन uh, का एक हिस्सा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो स्टेट गवर्नमेंट लोकल और सेंट्रल uh, गवर्नमेंट को बताता है कि आपके डिसीजन कैसे हों आपका हर एक फैसला आपका हर एक कानून कैसा होना चाहिए तो उसमें भी लिखा गया है कि मेक श्योर sure दैट पावर इकट्ठा एक जगह पे ना रहे सभी को डिसीजन लेने की ताकत मिले कुछ ना कुछ डिसीजन हर जगह पे ले सके जैसे फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री का डिसीजन है बाहर किसी देश का अटैक है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपना संभाल लेगा फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन बुक में हमारे बुक में क्या आएगा आपके हिस्ट्री के बुक में या फिर आपके पॉलिटिकल साइंस के बुक में क्या आएगा ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है ये ये पावर उनको दिया गया है सिमिलरली आपके गांव में आपके गांव में फॉर एग्जाम्पल एक स्पोर्ट्स क्लब खोलना है या फिर एक लाइब्रेरी खोलना है इसके डिसीजन के लिए यू डोंट हैव टू गो टू ऑल द वे टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये लोकल गवर्नमेंट ले सकता है सो so, पावर को बांटा गया है अलग अलग लेवल पर डिपेंडिंग अपॉन इट सीरियसनेस एंड इट्स यू नो हाउ क्रिटिकल दैट डिसीजन विल बी ओके दिस इज कॉल्ड एस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना ये ये जो डिसेंट्रलाइजेशन था या फिर है ये पहले इतना ज्यादा नहीं था इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right की तरफ तब लाया गया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक आपने पहले पढ़ा होगा बलंत राय मेहता कमेटी का जो सिफारिश था उसके बेसिस पे सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ जो चेंजेस किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बेसिस पे थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया सेंट्रल स्टेट लोकल और पावर को भी बांटा गया और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन और लोकल गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह देखा गया तो ग्राम पंचायत ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राम पंचायत का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस है ही नहीं या फिर ये सिर्फ लोग बस मिलके एक पंचायत बिठा लिया ऐसा नहीं है ग्राम पंचायत के सरपंच को सेंट्रल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलता है मतलब इस विलेज का जो पंचा प, सरपंच है या जो ग्राम सेवक है उसको उसको सेंट्रल गवर्नमेंट तक रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ आप सरपंच हो हाँ आप ग्राम सेवक हो आप ये डिसीजन ले सकते हो सो दीज आर नॉट जस्ट मियर लोकल और लोकली मेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिस दिस हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और दिस हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड दे हैव पावर्स टू टेक सर्टन डिसीजन टैक्स कलेक्शन तक ये कर सकती है कुछ लोकल टैक्स ग्राम पंचायत कलेक्ट कर सकती है ना सो दिस वॉज अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो डेमोक्रेसी को लेकर हमने तीन चीज देखा अब तक तो फर्स्ट वन वॉज पोलिटिकल मेच्योरिटी द सेकंड वॉज राइट टू वोट द थर्ड वॉज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लेट्स टेक द फोर्थ वन रिलेटेड टू डेमोक्रेसी राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई आरटीआई के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट विच केम इन दर टू सरकार क्या कर रही है सरकार कौन सा डिसीजन ले रही है क्यों ये डिसीजन ले रही है इसके बारे में मुझे जानना चाहिए शुड अ कॉमन सिटीजन नो अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट द आंसर इज यस कैसे जानेगा तो ये जानने के लिए सो दैट द कॉमन सिटीजन इज अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट तो एक नया रूल कानून लाया गया जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सरकार से इन्फॉर्मेशन पाने का अधिकार मेरा है यहां पर रोड बन रहा है मेरे घर के बाजू में सरकार रोड बना रही है उस रोड की लागत कितनी है कितना खर्चा हुआ है पैसे पे तो उस तो लिखा नहीं रहता क्या मैं ये मांग सकता हूँ एज अ कॉमन सिटीजन मैं यहाँ रहता हूँ मैं मैं वहां पे काम नहीं कर रहा बट क्या मैं जान सकता हूँ आंसर इज यस आई हैव द राइट टू गो एंड आस्क की ये रोड बनने में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं 
ताकि मुझे आइडिया मिले ना कि मेरे घर के बाजू में जो रोड हो रहा है कितना वो डैम बन रहा है उसके पैसे उसके कितने पैसे खर्च हुए हैं किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्यों उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये सब चीजें जानने का अधिकार एक कॉमन सिटीजन को है ये अधिकार हमें किसने दिया एक कानून ने दिया जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन सो सिटीजन है राइट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट क्या होगा इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी What is the meaning of transparency? फिर गवर्नमेंट को छुपाएगा नहीं उसको बताना ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है सो so, ये हमको मिल जाता है सो so, इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है सो राइट टू इंफॉर्मेशन हेल्प इन ट्रांसपेरेंसी वी कैन द गवर्नमेंट कैन नॉट हाइड एनी थिंग सेकेंड इट हेल्प इन अकाउंटेबिलिटी वट इज अकाउंटेबिलिटी कि हमको ये पता चलता है कि अगर यहां पर कुछ गलत हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग अगर रोड खराब हो गया बारिश से पहले ही खराब हो गया तो हम बोलेंगे अरे इतना पैसा देके आपने रोड बनाया और इससे पहले ही खराब हो गया हु इज कौन जिम्मेदार है हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस सो वी कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन कौन था कॉन्ट्रैक्टर किसने किसने सैंक्शन किया था तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाता है सो राइट टू इन्फॉर्मेशन हेल्प इन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी विच आर रिक्वायर्ड फॉर गुड गवर्नेंस ये दोनों होना जरूरी है देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कंसिडर एज राइट ऑफ सिटीजन तो डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि अभी जो जिस फॉर्म में है इंडिया में जिस तरीके का डेमोक्रेसी अभी है ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ऐसा ही था हमने डेमोक्रेसी को हम हमने डेमोक्रेसी में धीरे धीरे बदलाव किए हैं सो इट इज स्टिल चेंजिंग एंड देर आर रिफॉर्म्स हैपनिंग रिफॉर्म्स चेंजेस सो दर चेंजेस विच आर कंटिन्यूसली हैपनिंग इवन इन डेमोक्रेसी सो दैट पीपल और ओवरऑल द कंट्री बिकम्स more matured and become successful and it will help in strengthening the democracy in india so for example right to information ki har har information mangne ka adhikar humko hai ye humne 1947 mein nahi socha tha ye 2005 mein humne apne aap mein changes liye dekhe ki baki desh kya karte hain iski zarurat hai kya nahi to fir wo change laya gaya similarly right to education you know about right to education ki no, kisi bhi ek bacche ko jo 14 saal ke andar hai बेसिक एजुकेशन के लिए कोई स्कूल मना नहीं कर सकता तो ये भी हमारे पास पहले नहीं था बाद बाद में हमें लगा कि ये होना चाहिए तो ये फिर लाया गया राइट टू फूड फूड सिक्योरिटी एक्ट कि हर सरकार का हक बनता है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सब तक बेसिक अनाज पहुंचाया जाए ये भी धीरे धीरे हमने सीखा सो दिस आर कॉल रिफॉर्म्स इन डेमोक्रेसी दिस रिफॉर्म्स है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री सो हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं हम इस लेसन में बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विथ थ्री थिंग्स फर्स्ट वन डेमोक्रेसी सेकंड ऑन सोशल जस्टिस एंड थर्ड ऑन जुडिशियल सिस्टम इस लेक्चर में हमने देखा फर्स्ट डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी के अंदर हमने क्या देखा पॉलिटिकल मैच्योरिटी लोगों में पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्ट करना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल स्टेट गवर्नमेंट लेवल एंड लोकल गवर्नमेंट लेवल दे आर द राइट टू वोट वी हैव गॉट द राइट टू वोट देन वी सॉ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कुछ कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है कुछ कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत को भी दिया गया है देन वी सॉ आर टी आई राइट टू इन्फॉर्मेशन इन विच केम इन द ईयर टू थाउजेंड फाइव जिसके तहत हम सरकार से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं सरकार का ड्यूटी uh, है कि हमको इन्फॉर्मेशन देना इससे क्या होगा इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सो दीज आर द मॉडर्न चेंजेस और द रिफॉर्म्स टेकिंग प्लेस इन डेमोक्रेसी रीड दिस फर्स्ट टू पेजेस ऑफ दिस टेक्सट बुक एटलीस्ट टू थ्री टाइम्स गो थ्रू इट अंडरलाइन द मेन पॉइंट एंड इफ एनी डाउट गो थ्रू दीडियो अगेन आई एम श्योर यूल बी एबल टू क्लियर योर डाउट थैंक यू